Okay, it's a beautiful night. This is Night of My Voice, Busokelo 9 TV. Kila siku ya jumapili tunakutana. Lakini tufauti wa siku ya leo ni siku ya jumatatu. Tare kuminane mwezo wa pili ya fumbili na ishirini na mbili. Siku moja nzuri sana, siku naituwa Valentine Day. Kalika usiku wa Valentine Day, siku ya leo, ningependa kukaribisha. Wewe mtazamaji wa Busokelo 9 TV, tunakitu special sana mbati tumekuandalea. Ili uwezo kujifunza, lakini mfama mambo mengi juu ya Valentine Day. Na topiki ili opo mezani, ni kuna umuimu gani wa kijana lefikia level frani kuwa katika mahusiano. Umuhimu wa kijana kuwa katika mahusiano. Kuna umuhimu mkubwa na hawa wachambuzi watakwenda kuelezea uo umuhimu, lakini hawa kuna asara watakwenda kuzelezea. Na mambo mengi, 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 mengi sana. Lakini kiuwe mozile story za ushuda, nini ambacho wamekipitia watu, watakwenda kufunguka hapa na mambo kaza wakaza. Na ito wapo mwakiusa ni kiuwa hosti siku ya leo, Lakini kukaribishe mshoni hapo kabisa takwenda kujitambulisha kwa majina yake ana anaitwa nani? Karibu sana. Kwa majina anaitwa Mr. Doto. Yeah. Instagram Mr. Doto. Yeah. YouTube Mr. Doto. Yaani kila mtu anakujua. Mr. Doto ni jina ambalo linafahamika sehemu zote. Instagram ukiandika Mr. Doto unampata. Mm. YouTube ukiandika Mr. Doto unampata ni comedian very special. He's doing great thing. Anafanya mambo mazuri sana. Ah, uh, yes, wa pili hapo bidada mmoja amazing. Kwa majina naitua Asha. Wow. E, naitua Asha kwa jina lilo, lilo zoeleka ni Aisha. Mm -hmm. Ila kwa jina la Usani naitua Myra. Alright. E, ni Usani. Pia ni Vixa. Wow, nice. Tuna video Vixa. <laughs> ok, katikati hapo. Nishumishu kwa jina yako. Ok, sante. Kwa majina mina naitua Ebron Julius Kawindi. Wow. Uh, ni marufu kama superstar. Ambo ni parika na YouTube, WhatsApp. Instagram na semu zote tu basi unaweza kunipata huko. Kwa karibu sana kwenye kipindi hicho cha nini faida za kwenye mahusiano kama Valentine Day. All right. Yeah. So nadhani bado superstar wakati mwingine tu bitu ongeze sauti zaidi ili mtazamaji aweze kutupata katika ile toni nzuri zaidi. Yes sir. Na unaweza ushaishengia kwenye hali ya romantic tayari. <laughs> okay, basi bidada hapa pembeni yangu atakaye kujamisha kwa majina yake. Karibu sana. Kwa majina naitwa Tamaira Mpamera. Wow. Wow. Ni mwigizaji mm -hmm. lakini pia ni dancer. Wow, nice. Topic ni mishaka mezani. Umuhimu wa kijana kuwa kwenye mahusiano. Tunona mahusiano mengi, wakina labalaba, wanaimba, maumizu wana mapenzi, wakina daimoni maumizu wana mapenzi, wakati mingina wanaasikia mapenzi. Kwa na mahusiano wa mapenzi, ni nini hasa? Mtu unabiwa netu tazama sasa hii, mahusiano ya ki mapenzi, ni nini hasa? Tazama ni kusokeo TV yangi penda kufahamu. Mwalimu Ebrori Kavindi ni ingazia kwako. Ok, asante. Uh, <coughs> Nina ufahamu, kina wazumuzia swala na mausiano. Yeah. Kwanza mausiano lazi mazio ya na pande mbili. Mm -hmm. Pande ya wakike na pande ya kiumari. Kwa yeah, kizumuzia leo, mm -hmm. kuna zumuzia mausiano ya kimapenzi. Kuna mausiano ya hindi mbili. Mm -hmm. Kwa leo tunayana kuzumuzia mausiano ya kimapenzi. Mausiano ni makubaliano au ni munganiko baina ya watu wa wili. Mm -hmm. Wenye marengo na nia ya kufanya nyambo fulani kwenye maishi. Wow. Jamani, hiyo tunaungana na ayo au naona cha kuongezea hivi. Mbani ya mausiano. Mbani ya mausiano. Mbani ya mausiano. Mbani ya mausiano. Iyo point hiyo. Point hiyo kwa vizuri. Point hiyo kwa vizuri. Aisha. Yao. Ndoka wa alivu eleze ya kaka. Wow. Tamari rapa hape meni. Iko poa. Iko poa. Mm. Kuna umibu ya nakuwa kwa mausiano. Kwa za nani ya mbani ya kumizu hapa? Tuwazi hapa. Kwa ya kumizu hapa. Tuwazi hapa. Kwa mbani ya kumizu hapa. Mkono hapa. Kwa mbani ya kumizu. Yeah. Sanimu wajia tunimuajigi hapa, kwa nituwa Kari Mabes kwenye interview mwajia. Haka sema hajawai kuingia kwenye mausia. Haka siku mwajia, hajawai kuingia kwenye mausia. Lakini leo tunapata mtu ambana sema hajawai kuumizwa kwenye mausia. Bwana Ebron, hajawai kuumizwa. Kwa tumeona mtu wakwanza hajawai kuumizwa kwenye mausia, kuyo hapa. Faida ya kwa kwenye mausia ni zipi zaiti. Mimi mwajia kati ya faida mbao na iona ya kwa kwenye mausia. Kwa za mausia wanasema hajawai ni unajua hata hata Adam na Hawa walipo kwa kwa ya Eden kuna furaha ilikuwa haipo kwa Adam hali ya utue upweke ikamtengenezea Adam kutokuwa na furaha kulikuwa kuna simba kulikuwa kuna vitu hivyo lakini baada ya kuingia kwenye mahusiano akajikuta anapata furaha kwa hiyo mahusiano mimi kwangu naona faida yake ya kwanza kabisa ya mahusiano ni starehe kwa maana kwamba ni sehemu ya furaha ya mtu so, mtu anapokuwa kwenye mahusiano ni furaha kwake kuna faida nyingine Ah, labda mimi naweza kuzungumzia kwamba 
pamoja kwamba tunajua kwamba kila kitu chenye faida kina hasara pia lakini mimi ningeweza kuzungumzia swala la faida za kuwa kwenye mahusiano kwanza mahusiano kama mahusiano ni msingi mzuri sana na maisha ambayo Mungu aliweka duniani ndio maana aliumba wawili kama nilivyozungumzia damu na hawa so faida zake mimi naweza kusema kwanza inatengua mfumo wa maisha ulikuwa nao mwanzo na kuleta mfumo mwingine tunapata point ya pili point ya kwanza ni inatengeneza furaha mm. ya pili inatengua mfumo wa kwanza kuingia kwenye mfumo wa pili wa maisha sasa wapo ambao sio ikatengua ikawatengua wakatengulika <laughs> wakajikuta <laughs> bado huko tu tunaelekea huko hiyo ni faida ya pili ambayo tunaiona mm. ibado tu faida ukiwa kwenye mahusiano hivi ushiko kwenye mahusiano bado tu Yeah. Oh, right, ah, right. Ah, okay. Kwa hiyo unasema kama ni bae, tulifanya interview hapa na Karibu Vesi akasema hiyo ilikuwa kwenye mahusiano msanii. Ah, kwa hiyo wewe unasema kwamba umewahi kuingia kwenye mahusiano. Yeah. Unadhani faida moja ambayo uliweza kuiona kwenye mahusiano ni ipi? Mimi na naweza kusema kwa moja kwa sauti kidogo. Yeah. Ninapozungumzia mahusiano, mm. unajua kwa hapo kwenye mahusiano. Mm. Unakuwa na kitu ambacho ili tunapo tegemea kwanza tunategemea na kuingia kwenye mahusiano unategemea flaa kubwa kuliko ambapo unayo wewe unaona unapoingia kwenye mahusiano unategemea kiongo cha flaa zaidi kiongezeke kiongezeke kwa sababu ukiingia kwenye mahusiano ukakuta kiongo cha flaa kipo tofauti na ilivyo kwa mara ya kwanza hayo sio mahusiano tena kwa ni chungu kwa ni chungu Aisha ah kwa pande yangu mimi Yaani kuelezea faida za mahusiano. Mhm. Mm uh, mahusiano ni sehemu moja ambayo yani ukiwa makini unaweza ukaelewa. Ukiwa makini. Yeah. Tunapata hiyo point jamani. Yeah. Ukiwa kiwa makini. Yeah. Yaani ukiwa makini, yani hapo ilibisha basa kipe. Mungu yeah. akiwa makini unaelewa. Mm. Makini kumaanisha kwamba yani kusikilizana. Mm. Eh kwa sababu ukiwa katika mahusiano, yani ni tofauti na ukiwa upo peke yako. Mm -hmm. Eh kwa peke yako unafanya mwenyewe unavyotaka hivi uta yani utataka uvae unavyotaka wewe lakini ukiingia kwenye mahusiano naweza ukakaa na mwenzio akakushauri mwanangu sahihi maisha ya sasa hivi yatakiwi yani usishi kista sana au usishi vile ambavyo unaona hebu mm. uishi maisha yanavyotaka yani kama unapenda yani maisha yako yaendelee mm -hmm. au mahusiano yako pia yawe imara lazima kwa mzoro na msikilizaji wa mzio. Eh afu cha pili ni kwamba unaweza kukaa na mzio na kushauri kitu. Ah sasa hivi uko nyumbani. Unaonaje labda utatafuta kazi ukafanya au unaonaje labda nikupe mtaji ufanye kitu fulani. Mhm. Eh. Yaani kwa hiyo mahusiano yani tuseme yanatujenga kwa kiasi fulani. Alright. Tamaina unazungumzia je faida ya mahusiano kwa upande wako? Ah, uh, nikizungumzia faida ya mahusiano. Mhm. Mm mahusiano yana faida zake. Mmoja mm -hmm. wapo labda kwamba kwa mfano labda kabla ni wachumba. Mhm. Mm Mbona ni uchumba? Yeah. Lakini pia kuna vitu ambavyo ulikuwa uvifahamu. Mhm. Mm Mwenzio anavifahamu, naweza mkakaa, mkajadili, mkaongea mkafikia mwafaka kwamba tufanye hiki lakini pia mahusiano yanaweza kukusogeza mbele mm -hmm. kimaendeleo yeah lakini tunaona hapo faida kwamba hizo ndo faida ambazo tumeweza kuzitaja za kuwa kwenye mahusiano kila mtu anaweza kuelezea katika namna yake hivyo lakini mbona watu wengi sana wanayasema mahusiano kuwa ni kitu ambacho kina haribu sana watu saikolojia zao kuna watu wanajua si ndio jamaa mm. wanaacha na barua watu wana watu wengi. Mm. Eh kuna watu wanachoma kisu, kuna mtu anachoma mtu kisu mwenzake. Mm. Hivi na hivi. Sasa kuna mtazamaji wa gusokelo online TV sasa hivi anatutazama. Ah amfika umri wa kuwa kwenye mahusiano. Lakini anatamani kusikia faida ya kuwa kwenye mahusiano. Tumeweza kuzitaja hapo. Inaweza mm. kutusupport, inaweza kusababisha ukatua moyo kwenye jambo fulani kwenye huzuni wakati mwingine. Tumesema pia ni furaha wakati mwingine. So hizo wamegundua ndio faida. Lakini je, akiwa kwenye hiyo mahusiano ili aweze kuzipata faida, ni vitu gani avizingatie katika mahusiano yake? Ndio sasa faida amezijua. Azingatie vitu gani ili aweze kuwa kwenye mahusiano ya dumu kwenye hiyo mahusiano yake. Kuzingatia kwa mfano utakio zingatie mahusiano yako. Cha kwanza uwe mwaminifu. 
Hapo ndoto ameitikia hizo kae. Sina imani. Sina imani. Haraka kama imani ipo sio mbaya. Eh cha kwanza unatikia uwe mwaminifu. Mhm. Yaani afu pia ukiwa mwaminifu pia uwe uwe unamsikia. Yaani mwe mnasikilizana. Kwa sababu mkiwa msikilizani lazima mmoja hivi mmoja ni kila mtu atakuwa anafanya mambo yake. Kwa hiyo mkisikilizana basi chendo la mtu unatakiwa uzingatie uwe mwaminifu kwa mpenzi wako ujeheshimu yani kama umeamua kuwa na mtu basi ujeheshimu yani ujelewe kama upo na mtu. Ili mnapo isherekea Valentine isherekee kwa amani. Hivyo. Eh kuna watu wa mwaminifu mwapiga chenga. Ah siko ngali vibaya. Ndio anaota ni kali kali ana rada usije mtiko. Mbona mtu jamaa anaangalia mimi si kwa ngali wewe. Mimi ni kwa nini kusema kwamba tuwe wa aminifu kwa sababu si. Ya. Ya. Kwa na kipindi unadhani ah mtu afanye kitu gani ili angalau sasa azienjoy azifurahie hizo faida za kwako ile usiana. Ah okay yani kwa sababu tumesha zitaja faida za kuwa kwenye mahusiano kwamba zinatuletea zinatubadilisha kifikra pia zinatuletea maendeleo zinatuletea faraja na amani kwenye maisha mm-hmm. lakini pia tunajua kabisa kwamba mahusiano kwanza ni maisha yenyewe ambayo tunayaishi yeah. sawa mm-hmm. kwa kama umejitambua kwamba wewe upo kwenye mahusiano mm-hmm. ina maana pale ya ujiendeshi wewe kama yeah. wewe yeah. na kama unatambua kama ujiendeshi wewe kama wewe una una yani unajiendesha wewe na unamwandisha mwenzako ni sawa sawa na dereva akiwa barabarani. Yeah. Dereva akipanda gari ajiendeshe peke yake. Anaendesha gari la nyuma na anaendesha gari la mbele na anajiendesha na yeye mwenyewe. Kwa asijitegemee kama yeye. Asiwe binafsi. Umeelewa mm-hmm. ashirikiane na mwenzake. Kama dadangu palipoongea kwamba inataka kwa mujibu jeshimu ujitambue wewe ni nani? Upo wapi? Uko na nani? Mnafanya nini mm-hmm. kwa wakati huo? Si kama nilivyo vizuri. Mm-hmm. Sasa kisha jitambue mimi niko na nani? Niko wapi? Na tunahitaji kufanya nini? Kitu cha kwanza Umsikilize mwenzako, msikilizane. Uwe na nia moja na mwenzako. Muone wazo moja kwamba mmekaa, mnajadiliana, mnapanga. Mnataka mfanye kitu gani kwenye maisha? Na mnachokifanya kwenye maisha kilete maendeleo au kilete sura nzuri, taswira nzuri kwenye jamii. Hata wengine waige kitu kizuri kutoka kwenu. Sababu ya kwenye mahusiano kuwa na sababu kuzimradi tu umeingia kwenye mahusiano pana. Fikiria kwanza unaingia kwenye mahusiano ni kufanya nini? kufanya nini? Eh, kwa unaweza kumbadilisha mwenzako, unaweza kumjenga mwenzako, kumtoa kwenye sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hivyo ni vitu vya kuzingatia. Kwa mfano mtu alikuwa anakunywa pombe, unakaa naye kiupole, sio ah, taki taki acha pombe. Kama utaki mimi basi na kwa ah, no. Tulia, msikilize mzee kwanza mtengeneze mwenzako, mjue mwenzako yupoje. Kitabia, kisaikolojia. Uanzie wapi kumbadilisha? Sasa kwa nini umbadilisha kati wewe umekuta ni mlevi? Aha, wewe umependaje? Hiyo ndio sababu. Akupenda kuchagui. Hakuchagui. Sasa hivi umekuta mkuu umempenda mlevi? Ndio. Yeye umempenda mlevi, lakini wewe upendi ulevi. Kwa hiyo kuna huyu, kuna mlevi na ulevi. Lakini kuja kwako wewe kwenye mahusiano ni chanzo cha kumbadilisha. Pia ni faida moja. Ah, kwa hiyo unapenda mtu ili umbadilishe. Ah, sibanishi hivyo. Umeona? Unao ukimpenda mtu, kuna vitu ambavyo hupenda vifanye ambavyo labda vinaleta aibu. Ah okay yeye umempenda yeah. ila kila anachokifanya kinaweza kileta aibu aibu kwenye jamii kwa hiyo kama ni mrefu utatafuta namna ya kumbadilisha yeah. asiwe mrefu kama ngoma kubadilika akikoma kubadilisha ni atakiwa ushi nayo sina imani kama kuna binadamu ambao hawezi kubadilika ha? yes kwa sababu kuna kitu kinaitwa uvumilivu kumvumiliwa mtu mahusiano yanabadilisha tu Yeah. Mtu anakuta alikuwa kwa ni mlevi, alikuwa anakuta bangi lakini anakaa kwa ni mstari. Yeah. Na mtu anaweza kaa kwa nasari lakini akawa mlevi. Ndio hiyo ndio. Inategemeana na yule ameingiana kwenye mahusiano. Ah, sio rais. Japo sio rais kumbadilisha. Eh, kwa kubadilisha mtu sio sio hiyo. Yaani japo sio rais itakwatana na mabadilisho kwa njia gani? Eh. Na una yani una mabadilisho kwa nini? Kwa maana nikupe mfano. Utakuta ukaingia kwenye mahusiano na mtu labda anaanuka mdomo. Mhm. Unaona? Uwezi kumwambia eti mpenzi wangu bwana wewe unanuka mdomo bila mtu wake hapana huwezi kufanya hivyo yes good bila okay yeah good lazima tutanjia tutanjia kama njia gani bwana njia kwa ni kwa njia haya hapo sasa ukuta anaruka mdomo na yeye hapo labda mfano anaruka mdomo utaenda kumlolea damu mso wake ni mso wake hiyo sasa hapa ndo damu ile hapa 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 umeenda kisaikolojia zaidi umeenda kisaikolojia zaidi bila ku bila ku shauri kwa kwa sababu leo ni valentine mm. ikiwa ni siku ya tarehe 14 mm. yes kwa hiyo maanaisha kwamba wakati mwingine unapopelekea mtu wako zawadi mtu kubeba hata kadaka mswaki au si eh au si 
Lakini kumbe wewe unataka kasirika. Kajua kwa moja kwa moja huyu. Ah, ni cha kwanza, ni cha kwanza. Inataka simuoneshe kwa mwanangu kama. Anajua aje? Si anajua juu. Anajua juu. Lakini wewe umemrekodi yani hiyo kisikolojia kama mtu mwenye uwezo. Hataelewa. Ah, kwa hiyo na bado usipeke. Kwa nini usipeke na mswaki peke yake? Kwa nini amenichera mswaki na mswaki? Mimi nimekuza. Ah, unapeka na mswaki, mswaki na kwa sababu ndio ni kupesi. Eh, kama hivyo. Kwa hiyo changanya changanya. Na mswaki mwenye mswaki penda kwa hiyo. Au unataka kumbebea tu hata box la dawa ya kusaka. Kwa mfano mtu ambaye labda ni mlevi sio. Ukimkashe kwamba ah wewe bebe yangu ni mlevi sana. Au na katabia fulani. Yaani inatakiwa kwanza uingie na yaani uendane naye na kitu anakifanya. Wewe usitumie. Ni support kama alikuwa labda anakunywa bia. Mhm. Anakunywa labda bia tatu nne si ndio. Yaani unaweza hata kumnunulia ili kumsupport. Lengo ni kutaka kumbadilisha. Sasa kumbadilisha kivipi mnamnunulia? Kisha mnunulia labda amekunywa bia tatu, si ndio? Bwana unaweza kumuuliza swali. Hivi baby, umekunywa bia tatu sasa ni 1500. Hivi 1500 ile tungefanyaje ambayo fulani kinaendelea? Una hisi tungekuwa tujafika mbali kweli? Na akikaa kunywa bia moja hata siku. Oh eh, kunywa tabia moja tu kwa siku. Tayari mshaanza kumbadilisha kifaa. Lakini mbona ni kweli? Kesho atakunywa bia mbili. Hivi 3000 kweli? Mhm. Lakini baada ya jona aibu hivi ninavyofanya hivi mwanangu anaonekana hapendi basi ni wewe naibia kama moja kwa anakuwa na kunywa kama moja kwa moja baadaye anaacha kabisa kwa sababu kwamba kuna mtu hawezi kubadilika ndio badilisha ndio na asibadilisha mtu labda umkute muelewa mtu ambaye muelewa kidogo anaweza kapoelewa ndio hiyo ndio kuna nani sababu ya kuingia mtu kwenye mahusiano ni ipi unajua kwanza tumesema ndio kuna furaha kuna hizo tumezitaji ndio lakini ku tunakuja kugundua kwamba kumbe kuna uwezo kuonaweza kumbe mtu mrefu kumbe mtu ambaye hivi na hivi. Hivi mm. kupenda hapa ni kitu gani mtu akizingatie kabla ya kumpenda mtu? Sasa kuna mtu anatuzama sasa hivi kupitia msikio wa TV. Mm. Hayuko kwenye mahusiano. Mm. Anatarajia kuingia kwenye nini? Kwenye mahusiano. Mm. Haelewi ni namba yako anamesikia hapa kwamba unaweza kumpenda mrefu kumbadilisha. Mm. Lakini kwa ndoto amekazia kwamba pia unaweza kumpata mtu na asibadiliki. Mm. Kwa kawa ni mlevi hivyo hivyo mazima. Mm. Sasa mnadhani kwa mimi ambaye na sipendi mlevi, mm. sipendi mvuta nini na nini. Kumpata mimi mtu sahihi ni faida tu gani? Kumpata tu mtu sahihi ni faida tu gani? sasa hapo inategemea kupata mtu sahihi. Mm. Kwa sababu wewe unaweza ukachagua cha kweni moyo ndio unaofanyaje? Eh unachagua na ndio unaopenda. Kwa hiyo unasema mimi nimempenda mtu fulani lakini kumbe yeye pia hajafanyaje hajakupenda wewe lakini pia inategemeana eh kwa unakuta unakuwa umempenda mtu labda unaona kwa wewe ni sahihi lakini mm. akawa sio sahihi kwako unafanyaje hapo kwa hapo ndo wewe uta itabidi ufanye kila jitihada au kila njia uangalie au msome yule mtu kwamba huyu mtu nikiwa naye itaendana naye au ataweza kubadilika ni itaweza kumbadilisha hapo inakwenda usika akili bado moyo ule ule ah, na akili pia Okay. Yeah. Kwa moyo unaweza kupenda lakini ukaogomea. Eh ndio. Ah okay. Sasa mimi labda sipendi mrevi, sipendi nini? Ni mtu yupi sahi kwangu? Um, yeah. Au nitategemea tu moyo utakao kuangukia kukoti. Ah yani ni kwamba kwa yeah. sababu <laughs> ukiwa umempenda mtu huwezi jua wenda amekutana njiani, amekutana msibani, amekutana mm. labda kwenye starehe mbalimbali. Kwa hiyo huwezi kujua huyu mtu ana tabia gani, huyu mm-hmm. mtu ana yani Ani, yani yupo je yupo je huwezi kumjua je utamjuaje sasa kumjua ni vile ambavyo eh endapo uta utanani utakuwa naye kwenye mahusiano mm. ukishakuwa naye kwenye mahusiano ndo sasa utakuwa okay. utajua sasa huyu ana tabia fulani kama ni mvuta bangi utaelewa ni mvuta bangi kama ni sister ndo hivyo yupo na hayo mahusiano ya urafiki au tayari mshakuwa wa chumba <laughs> yani mshakuwa wa penzi Ah, okay. Kwa hapo kume tabia unaweza kaingia mtu kwenye mahusiano alafu tabia yake ndio kaza kuingia kwenye mahusiano. Eh, kwa sababu huwezi kumjua kwa mfano umekutana naye ba. Unajua mm-hmm. huyo ana tabia gani? Huenda unaweza ukamkuta yupo ba. Kalewa lakini mwenyewe sio mlevi anajelewa huenda labda amepata tu stress zake za maisha siku hiyo ndo amenda pale hivyo ndo umekutana ba. Nafika naye labda hivyo umempenda sister mbona hivi na hivi mnakaa mmezoeana sasa ile mshajenga mahusiano yenu ndio mm. sana kwambia oh, siku kipindi kile walikuta ba ndani ya sana ndani ilikuwa sipo sawa kiakili kwa hiyo nikaamua tu niende pale nika na ndio stare na wenzangu lakini mimi sio mlevi wala sio mtu wa hivyo na ukiangalia kweli huenda sio mtu wa kuliwalewa sio mtu yani ni mtu mstaarabu okay doto mr doto hapo kwa heshima kubwa sana kama comedian ambaye wa Tanzania wanakutazama katika namna ya kipekee sana. Bwana Mr. Dotu tunaona unafanya comedy nyingi sana zinazoelimisha mahusiano. Mm. Watazamaji wengi wamekuona Mr. Dotu 
ni mtu anafanya sana comedy za kuelimisha sana juu ya mahusiano. Tuambie mahusiano yako ya kwanza sababu yake ilikupo ni ipi hasa kuingia kwenye mahusiano. Yaani kwa nini uliingia kwenye mahusiano yako ya kwanza na sababu ipi ambayo ilikufanya uingie kwenye mahusiano ya kwanza? Na ah, okay. Kwanza niliingia kwenye mahusiano nilitegemea kiwango cha furaha zaidi nilichokuwa nacho. Ndio kisu cha kwanza kilichofanya kwamba niingie kwenye mahusiano. Na unijua ni kama huyo mwanamke angeweza kusababisha uwe na furaha zaidi. Na vipi baada ya kuingia alikupa hiyo furaha mpaka mwisho mpaka leo uko naye au imekuwaaje? Ah. <laughs> 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 Upenda kufanya kitu anachokipenda kumfurahisha mpenzi wake lakini hawezi kufanya kitu ambacho asichokipenda mpenzi wake kwa sababu kitamkera bwana mkubwa uje kuumizwa kwa maelezo yako ya kwanza una nani mahusiano ambayo ulikopo nayo mahusiano umeanza ukiwa na umri gani na mpaka dakika hii unamda nayo kiasi gani mpaka kufikia sasa hivi ah ni miaka mingi kidogo nilianza na lakini nimetimiza mpaka sasa hizi miaka nane. miaka nane. na hajawahi kuumiza asijali Unadhani sababu kwa nini wewe hajawahi kukuumiza kwenye mahusiano na wewe wewe kumuumiza yeye Siwezi kujua kama ni mwanaye kumuumiza lakini ni uenda nishawahi ila sio makosa ya kuchepuka Ano si kuchepuka sio kosa tu ya kuchepuka ila kuchepuka umewahi hapa sijawahi Unajua kuchepuka sijawahi na yeye hajawahi kukuumiza Ah katika dunia hii ambayo tunaishi miaka nane Hajawe <laughs> 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 Unajua wow. sisi vijana mara nyingi sana tumekuwa tukijitegemea fikra zetu bila kumshirikisha Mungu. Hallelujah. Wakati kabla hujaanza na mahusiano, kitu cha kwanza mtamuulize Mungu. Mungu ninaomba nikutanishe na mtu sahihi mm. kwenye maisha yangu. Mm. Ambaye atanifanyia 1 2 3 na mimi nitafanyia 1 2 3. Pia mwenye malengo na mimi na malengo naye. Mshaelewa? Mm. Mungu anaweza kukufanyia kile ambacho umemuomba. Lakini sisi tunakurupuka. Tunaweza sio kwamba mimi sikukurupuka. Am mm. inatokea ni kama tunavyozungumza. Inaweza kutokea kama kabati fulani yeah. akakutanisha mm. na mtu ambaye alikuwa anamtaka kwenye maisha yako. Wapo ni wewe sio mimi peke yangu wapo ambao wamekutanishwa na watu wao wengine wameishi mpaka miaka 20 mm. ila ma, ma, marumbano mapishano kwenye mahusiano yao yeah, yeah. ila yasababishe kuachana eh bwana doto kwa, kwa heshima ya shemeji yetu nini na bwana doto kwa heshima ya shemeji yetu Yaisha mm. na Tamaira kwa heshima ya wifi yao mm. sisi kama busokelo tv tutatoa ka hashtag kidogo pale chini kwamba Anasai pongezi. Miaka nani watu hukudumu jamani mm. ni kitu kikubwa. Ni kitu kikubwa. Basi mtaje ili tukamwandikie hata pale chini tuupe heshima yake. Hadi tukie sababu kama mwanaka nani mdumu basi hapa tunaweza nasema tutaweka jina lake pale tutaye kweli kwamba anasai pongezi. Anaitwa nani? Anaitwa nani ndugu yetu? Anaitwa Njo. Wow! Oh! Hii ni mwanaka. Hii ni mwanaka. Hii ni mwanaka.
Anasema the first date yani kutoka ndo ameanza na wewe na mpaka dakika hii. Ongeleni kwanza kwa miaka 8. Kwa hiyo una una diskia ile siku ya leo ukiwa ni Valentine. Kwanza nje yuko hapa hapa mbea au yuko? Hapa na yuko mbali yuko. Wapi kidini watu na? Yuko mbali. Wapi niko upi? Yuko Dar es Salaam. Okay, Angel hapo Dar es Salaam Busukero TV. Tupo, mupo, unaona? Ah, Busukero Online TV. Najua mpaka sasa hivi unatazama kupitia Busukero Online TV. Ya tutaka hashtag yako pale Angel. Ya jina la malaika sijui hapa kusabua na jina la malaika ndio maana wameweza kukaa kwa muda wa miaka 8 pasipo makwazo, wameweza kudumu kiasi hicho. Bwana Hebron ongea sana kwa na mahusiano stable mm. na hata bila aibu bila shaka yoyote umesema no i can name her naweza nikamtaji jina lake mm. bwana ndoto na ujasiri wa kutaji jina lake bwana ndoto basi na nini yani ni anga jina gani sura nikiangalia sura vizuri nikaangalia kwa kutaji ajira nikamwona shaka nikamwona shaka kabisa nikajua hapa jina ni jina litwaji na maana inaende. Eh hapa kama kwa mwingine anza kataja mmm wanatuangalia hapa. Hapa taja tu. Hapa. Na maana hapa taji. Hasa ndio mjiulize hii Valentine imekaje kaje. Sio hivyo tunajifikiza. Okay. Eh hey, hapa Aisha. Hapo mm. kamtaja tu si mshoke hapa nafasi kwa kubwa kwa hii siku. Tunaendea kujaza tu majira ina shida. Hapa hiyo tushambaye. Okay, ah uh, Aisha anakuambia yeye bado. Wow. Ah. Hapo tukulize Mr. P. Ah mimi ah. Wakati wa Mungu. Hapa hapa. Hapa. Kajua nini? Mimi na kaza. Au huyu ndo wale wako watano anafikiria kwa nani? Hapo kwanza kwanza. Unasikia ipo hivi? Ma mara nyingi sana kwenye mahusiano kuna kunahitaji kitu kimoja ambacho pia hatujakizungumzia. Mm-hmm. Kwenye mahusiano kisha ingia kwenye mahusiano. Ile mahusiano yako pia ubarikiwe na hayo mahusiano yenu. Kule hiyo kwenye mahusiano kuna baraka. Alafu unaweza kuzipokea baraka na unaweza kuzifukuza baraka. Unakuta huko kwenye mahusiano mwanzo wako anakuamini na anakutunzia mapenzi yake mm-hmm. lakini wewe unatoka nje ya mahusiano. Hicho ndicho kinachosababisha sasa hata kwenye media kama hizi kutomtaja mpenzi wako kwa sababu hapo wengi utamtaja nani sasa? Yeah. Umeelewa? Utaji. Eh. Hapo kama watano. Eh, wapo kama watano. Utamtaja nani? Alafu wote wanaozisha wote pia. Lakini watu wa mmoja, unaweza unaweza kumtaja. Ndio kama doctor umetaja. Yaani kwamba wewe ndio unaitaji tu. Eh, umetaja tu. Kwamba wewe umetaja, si ndio? Abisi ataja. Na hauko kwenye mahusiano. Ah, basi tu. Na hauko kwenye mahusiano. Aliko kwenye mahusiano. Sasa amko kwenye mahusiano sasa tumtaje? Hapana. Amko kwenye mtaje. Amko angalie, nina nini nina nina hapa ni kadhaa. Hii ndio bila unamtaje bana. Iko hapa okay, sawa. Yeye ame 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 sita kumtaje. Sio. Unajua hapo ni ni heshima tu. Ndio hapo hadi. Unaelewa? Wewe anajisikia anajisikia hapa kati yake. Anajisikia special. Mimi niwaambie pamoja na yote sio kusema tu nini. Hakuna kitu mtu unajisikia vizuri kama mtu unayempenda kwenye mitandao, kwenye media kama hivi akakutaja direct pasi na shaka yeyote. Tuonge tu kiukweli kabisa. Unajisikia vizuri kwa sababu. Hajiamini, yani unakuwa hivi. Kumbe mimi niko huyo? Mmoja. Niko huyo? Mmoja. Lakini sasa nakwambia yupo kwenye mahusiano lakini hataki kumtaja haja hapana umemwaga jamani ulikuwa unakuja siku hiyo umemwaga jamani nimemwaga umemwaga sasa mtaje hapana umemtaja hapana shida labda mimi ningejua unashinda kumtaja jina au unashinda kumtaja kwamba uko naye mahusiano ndio bali hapa huyu anyo atapotea atapotea kwenye direction sawa yeye amekataa amekataa labda mheshimiwa tutajie mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano mimi niseme kwamba kamera mani unaweza Nisema tu kwamba tuingie kwenye kipengele cha pili. Mwisho kabisa kwa topic na mtaji. Hapana, kwa sababu ndio kwa kwenye topic ya mtaji na mtaji. Inabidi mtaji. Huyu ameongea kwamba bwana mimi siko kwenye mahusiano na wewe siko kwenye mahusiano. Ndoto amekataa lakini yuko kwenye mahusiano. Wewe kwa upande wako. Okay, tumtaji, sio mtaji kwamba ni nani ambaye kwenye mahusiano kwa heshima yake. Okay, sasa angekuwa unyo mimi unyo kwa jioni mara sita. Hayupo Tanzania bara. 
na wewe yuko visiwani uko sasa nikaanza kuona mpaka tuvuke ngambo twende visiwani maana yeye inaenda hapa na nini japokuwa busuke yule on TV nafika mpaka uko visiwani eh unachukia utaji hata yeye akisikia huko anajua kwa sababu yeye ni mtaji anapendwa niko peke yangu ndio niko peke yangu hata kama siku ya kesho Valentine Day uko peke yake lakini atakuwa anasikiliza atakuwa na okay basi tujafikia huko huko kubwa sana kwa mpaka wazazi wana lakini tuko kwenye nakati ya tuwaza nini? Zawa, ya Metro Lugenat. Wow, ok. Ya, anatokia Zanzibar, ya Ivo. Epi kwa nini ya tuambiwa, atuambiwa zazi wetu, hawa tutuwa ishi nao juwa ya wale? Haa, unajua, wakati kwa nini tuambiwa zazi kwa atuwa za wale? Kwa sababu, unapofika atuwa ya kwa mzazi, atuwa ni nishu ambayo, unafika, umeyaza kujiakikishia kwa sababu ni mazingere mbi nafsi. Ndwa wase hivi kuna smartphone, kwa mana kwa mba mbezo mkano wa siliano, pite mwa siliano tu, unazo kelewa huyu mtu ni sahihi au sio sahihi. Mm-hmm. Unaweza kukupuka kwenda kwa wazazi wakati mwingine kama usumbufu. Na wazazi wataona kama mikosi, aje huyu hapa kesho amwache. Aje huyu aha. Kwa hiyo unapofika kwa mzazi jihakikishie kwa mama. Mm-hmm. Mimi naweza nikafika kwa mzazi nikamweleza. Na mpenda ni kuzia. Ya, nemu hiyo. Kwa sababu umeshajilizisha. So that's why ndio maana tunaanza sisi kama sisi au sio. Basi ndio maana mimi nimeshinda kutaki. Kwa sababu Kwa sababu hiyo ndio mshindo mtaji au sio? Kwa sababu unafika kwa wazazi. Okay, right. So unaweza kumtaja lakini ukaeleza tu kwamba sasa tujafika tu hapa mbali ko anything can happen chochote kinaweza kitafanya nini kitatokea hatupo kwenye mpango wa kwamba kila kitu kile chochote kitatokea ndio watu wanajitahidi kukaa kwenye njia moja ili kuweza kufikia ile hatima nzuri sasa huyo ni uzuri tumehitaji uzuri wa mahusiano lakini kabla tujaendelea sehemu nyingine labda ninge shauri kwamba unajua kwenye mahusiano usitegemee tu mwenzako akubadilishe. Sawa, mm. kwanza inatakiwa kwanza unavyosema nataka kukutana na mtu sahihi. Kwanza hata wewe pia inatakiwa uwe sahihi kwanza. Uwe imara, uwe strong, unielewa? Yeah. So mtu akutetereka kidogo tu umetetereka, kidogo tu umetetereka. Mmegombana, umesusa, sio umefanya nini? Hapana, yeah. inatakiwa kwanza uwe strong kwanza wewe. Mm. Ili kusudi hata yeye kama akienda ili unajiamini kabisa mimi, mimi niko strong. Mm. Kwa sababu wengine akisha acha anajua ah, mimi ni dhaifu sasa basi mimi kitu chochote labda huenda kuna kitu labda nimekosa misio nzuri misio nini hapana anza kwanza wewe kujipenda ndio utampenda mwanzao kwanza ku strong kwanza wewe imara mwenyewe kwa sababu wewe mwenyewe kufanya mambo yaliyo sahihi ndipo hata yeye atafanya sahihi asipofanya sahihi basi atakisema anaenda unamwambia asante safari njema unataka aache urefi alafu wewe hutaki uache umbea eh ndio aache urefi ila wewe umbea hutaki kuacha eh are you serious Aduh, aku serius. Aku serius. Aku serius. Aku serius. Aku serius. Lakini bado pamoja na kumuomba kutoka hatua ya ukucha mpaka utosi mm. bado mwanadamu huyo anashindwa kwenda na Mungu sawa. Eh, yeah. sahihi. Mwana. Alafu ujumbie wa kwako. Mm-hmm. Hey, Hasa ni Are you serious? Mm. Anaongea na simu, unaongea na nani? Wewe jitahidi. Wewe huyo amini kwamba binadamu actually anaweza kabadilika. Kikubwa ni kwamba basi katika machache madhaifu mm. mengi yastiliwe na yale mazuri. Yeah. Okay. Kwa ma, mazifu yapo. Yeah. Lakini mazuri ya kaustiri uzaifu wa mwenza wako. Kipindi hichi cha Valentine hakikisha unachukua hiyo point. Mazuri ya ustiri ubaya wa mwenza wako. Yes. Unajitahidi kurekebisha ule ubaya lakini hakikisha mm. kwamba mazuri yake unayakumbuka zaidi. Kuna mtu, kuna watu wameachana na watu hapa nyie. Mm. Kwa kosa hilo? Moja. Tena nataka sasa hivi hapa kuna watu naambia hapa hapa kwenye hii kundi. Kosa hilo moja. Tu. Ukimuuliza huyo mtu amefanya mambo milioni machache, mazuri yote, lakini kwa saa moja nimemtenga kwenye mahusiano. Are you serious anyway? Huko hapa nisha kidole, alikuwa nimejaribu hapa. Kwa jamani tukumbuke kwamba tunataka pia kwa stili watu. Twende kwenye athari za mahusiano. Ubaya sasa wa mahusiano, ndio mahusiano hapo tumehitaji kwenye uzuri. Huyu anayeingia kwenye mahusiano, ah ameshasikia uzuri peke yake. Ah kuna mabaya yake pia mheshimiwa. <laughs> pia unapoingia ujoke pia kuna mabaya yake. Yeah. Kwanza kuna gharama ya muda. Mm. Hiyo ni ubaya wake. Mm. Ni kitu kizuri lakini hiyo ni kitu kibaya pia. Gharama ya muda kwa maana hiyo hata kama ulikuwa busy na kazi zako unapoingia kwenye mahusiano lazima ujue ku sacrifice muda wako, ujue kutoa muda wako kama sadaka. 
So mda wote unashinda kwenye computer asubuhi mpaka jioni. Tambua kwamba huko kwenye mahusiano kwa maana hiyo lazima uwe na muda na mtu ambaye umeingia naye kwenye mahusiano. Yeah. Iwe inaweza kani ya saa kwa sababu wewe unakuwa unafanya shughuli nyingine. Lakini unatakiwa utoe muda huyo mm. mtu uweze kukaa. Mimi nadhani huyo mmoja anaweza kuiona au mnaongana naye hiyo? Ya yeah, kuna watu hata hapa kwa kwa studio kwa kwa studio hii ni mawasiliano kidogo kuna mtu tusingeweka flight mode hapa tayari simu zikikosa pigo watu ni kwenda kupata tabu hapa mwana lakini tuweka flight mode kwa sababu hao watu wanahitaji muda no lakini sasa kwa hiyo ni hasara pia kwa sababu muda wetu wa kazi wakati mwingine tunatakiwa tu uweke pia kwenye mahusiano pia hasara nyingine ya kwa kwenye mahusiano ni hasara zinazopatikana au zinatokana na mahusiano hasara zinazozungumzwa mahusiano mabovu ambayo yalikuwa yana maana yote hasa hasa sana kuharibu msingi wa maisha yako kwaweza kwa hali baza kwa zile ambazo umezipanga kama nifanye moja mbili tatu kwa mkisha achana tu yani vitu kila kitu kinaharibika kwa unaanza tena upi mipango inakuwa sifuri eh mipango inakuwa sifuri ndio inaumiza sana japo kuja kumbana na hiyo aza ya kuumizwa kwa mahusiano katika watu ambao wamesafi wako pasta lakini pia mahusiano pia yanaweza kusababisha kama hivyo mpo kwenye kwenye mahusiano mnapendana lakini usijue kwamba mtu mzio kama amfanya ni mgonjwa. Kwa hiyo changamoto pia ipo ni moja ya mauya asara za mahusiano. Unajikuta mtu umedate naye kumbe ni mwasirika au ana gono. Magonjwa haya madogo madogo pia yanachangia. Yeah. Okay, yeah. Una date na mtu kumbe mwasirika. Yeah. Mm. Sipati picha. Nitaka <laughs> kukua. <laughs> Paradoxo <laughs> yasikie tu. Mm. Ya yeah, ni kweli jamani wakati mwingine. Hivi sasa huyu mtu ambaye ana date labda mtu huyo ni mgonjwa. Unamshauri nini kiafya zaidi? Uh, labda kwamba ili uingie kwenye mahusiano ambapo usikumbane na hayo mambo ya magonjwa, nini ukifanye kabla ya kuingia kwenye mahusiano? Cha kwanza. Ya. Yeah. Yaani kwanza mkapima mjua ni afya zenu kabisa mm-hmm. ili muwe huru. Mm-hmm. Mm-hmm wakapime eh hey, wakapime magonjwa mbalimbali kwa maana kwamba hizo ni labda kaongozane na enje wakapima au mshapima <laughs> ah kabla tujaingia kwenye mahusiano kama tunaanza sasa kwa sababu ni mahusiano na mambo mengi sana kwa hiyo tukaenda kapima kwanza tujua afya zetu kwa kila mmoja iko vizuri kwa hiyo hatua mlishapitia na mlipima tutishapima wow Lakini <laughs> 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 Isi, we mwana tu ata na shape nzuri na kwa kwa nini hana shape kuna ulicho mpendea ya ni majua. Asa hile, we unaenda file, ndo mazako nae kasha unguwa muda. Kwa hiyo, yani unakuwa mnaaminiana, hile unafanya kini kitu kwa siri sana kia sikuamba, hana mpenzuko hanyui kitu chuchote. Kuna kwa mwana. Lakini pia tukiajana na hiyo njia, izungumzia, kuna bazi ya njia nyingi, ambazo mtu uleza kusabisha wapapata marazi. Kwa mfano kama ukitumia vitu vinyi nchi akali, afu bila kujua kwamba huyu mtu ndio shehe naye kwamba afanyaje ameasirika au ana ugonjwa fulani kwa ndio hivyo unaweza kachangia besi ulikuwa unamfanyia mtu unanilima na bahati mbaya kitu ambacho umejichoma nayo ukamchoma na mwenyewe lakini pia tunaishi tunaishia mtu amepata ajali kumbe naona kidonda tunaishi pia kwenye mazingira tofauti tofauti kwa sababu tunafahamu kuambukiza maradhi ya sasa ambayo yanahusiana na masuala ya mapenzi sio njia moja tu ana ipo nyingi ziko njia nyingi ndio maana tunashauriwa kwa mara kwa mara sasa bibi umepima na mtu huyo mko kwenye mahusiano labda mna miaka 8 kama ndugu yetu Ebron ambaye yuko na Angel ukagundua labda kwa njia ambayo si njia ya sexy na kusema sexy ya yes ikawa imetumika kama njia nyingine labda unamwamini sana Angel lakini siku mnapima unakuta tu nao wewe unao Angel ha Hivi unaweza kufanya nini? Ah, kitu cha kwanza kwanza kwa sababu unajua mnapokuwa kwenye mahusiano tutakwanza kuaminiana. 
kwa minambi la kikomo. Mm. So, whatever, ijalishu kwa mba anatoka, hawa toki. Mm. Ili kusudi mwisho wa siku, hata kama kuna mjepo, 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 kasilika. Mm. Basi natakio ufanye kwa mba kusumo nilikuwa na mamina, nilikuwa na mpenda. Na nasemia miya labda wenda, mm. sio njie la mbao miya nifikiria kwa mandeo, ameathiriku. Kwa jukumu kama kusumo na mpenda, na bado naitaji kumukua nae. Lazo mba mtachukua hatuwa inofata labda mkendo superina kwa mba ushawali jinsi gani ya kufanya na mbaya mwendele kushi. Mwende kacha pointi kubwa sana. Yeah. Mutaenda wapi? Hospitali. Hospitali watawapa <coughs> njia ipi sahihi ya kweza. Lakini pia inachegemeana na mtu mwenye ulienaye. Kwa sababu uleza kukuta kama hivyo wewe umekutwa na uogonjo. Afi ye haja kutwa na uogonjo. Kuna watu wengi ambao wanaweza kufanya ya kuendelea na watu wawo ambao wamepata ayo marazi. Hmm. Kuna wengine kikuta ya kugundua kamba hui mtu wangu wamepata ayo marazi. Hmm. Basi hawezi kufanya ya kuendelea na hawezi kuendelea na ayo. Kwa hata kama mkienda hospitali mbisha uliwa lakini pia bado atakuwa na nini? Hmm. Na kinyongo. Kwa hamta weza kuendelea kima usia. Hmm. Haulicha wakwa na kinyongo. Kwa hamta 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 wakwa na kinyongo. Kama uwe mwenzangu wana kaupata wapi. Kama uwe mwenzangu wana kaupata wapi. Na uwe mwana amani. Kwa hiyo ni mpaka mba. Atakama wana mwamini ya kini mwesu wana amani. Unajua kuizungumzi swala hivi. Inakana kama raisi flani hivi. Lakini anakuambia mtu amekuja hapa weka. Mwenda kwa nekai mepima. Wanakambia wewe huna. Mimi sina. Huyu anao. Afu kaindile nae. Mimi sabi dadangu wafo mezungumza. Unajua swala la. Watu wachache ni siri kubwa sana. Mm. Yaani kwenye masuala pia natakiwa kuwa na moyo mkubwa, mm. sio na moyo mdogo. So ni watu wachache ambao wanaanza kuvumilia ile hali. Lakini wewe ni kulibeba hiyo. Ile nini? Ili ushai kupata mtu unayempenda kwe. Yeah. Kupata unayempenda. Ni kuna mtu unaweza ukampata mtu unampenda kiasi kwamba mm. yani asilimia zote mm. unampenda. <laughs> Unajua wakati mwingine kubeba udhaifu wa mtu inategemea na ukubwa wa upendo unaoupenda. Mimi naambia hii issue inaonekana kama vile uh, utakuta wengi tunao sema ah unakuja kukuja kwenye kundi hata upendo wetu. Lakini eh, pia maana kwamba mimi sina upendo mm. na ndio nina upendo. Lakini kuna mtu anazungumzia kwa nafasi ya doto ya. Yaani kuchukua nafasi ya doto. Kuchukua nafasi ya doto. Lakini pia anaweza nikazungumza kwamba labda Unaweza wakuta ndiyo mna unapenda. Na hulabda ah, ikatukia mtu wana kupenda sana. Mm. Ye yeah, ya kawa ndiyo mmoja wa hale wa hathirika. Yeah. Lakini pia kawa umuanzi kwa kwa kakombia mapema kabla mja kutana. Yeah. Kimuiri ya. Yeah. Yeah. Kwa mba yeah. mweza angu mimi niko hivi na hikuwa itategemeana wewe. Mm. Utamchukulia jero mwenzi wa utakubalia na jina maamuzi yake. Hey. Yeah. Kwa jinsi ya rivo kujitoa kukuambia kawa muanzi. Kwa inategemeana. Na hivyo ya hapa ni kwa mba tunawambia watu wewe wa wazi Kweli wa wazi wa familia Wewe wa wazi Kwa kama measirika au mwazi Eleza tupa mbana mimi ni measirika Afu ya ni kikawaida Kuna kia sisi vijana Yani tunapenda yani kuwaminiana Mayu yani kumuamini mtu yani kumuangalia tu kwa sura hivyo na mwamini Mayu yani kumuamini Yani kimuone kano tu na juwe Kati kuna watu ambao wako wata Lakini kuna goto kuna watu ambao wakati huu saa hii hapa ikiwa leo ntere kumina nne Hapa wameenda atuwa zao wameenda aluti zao Wenda labda anatusikiliza kupitia kusokiru wana mtv wakati huu Na wameenda kasafari kao ye na mtu wa wanapenda ku katika majumba mbali mbali ya stare kuna wengine watalewa huko kuna wengine watalala huko kwenye majumba ya stare ni neno gani moja ambalo unamwambia huyu mtu akienda katika hiyo majumba ya stare endapo kama atakutana kimwili na huyo mtu wake mambo yapi hayazingatie zaidi cha kwanza ni usalama yes point ya kwanza anakuambia ni usalama huu usalama atauzingatia vipi kulingana na uzoefu wako au kulingana na unavyofahamu itapatana kama ni mtu ambaye ametoka naye mtoka muda yani kama ana mahusiano ana mahusiano toka muda mm-hmm. sio yule mtu amekutana naye kabla ya vile time siku mbili tu afu mwisho wa siku ameenda amegroupuka amefanya tungano zembe mm-hmm. no zembe kwa maana kwamba hapa siko fanya kitu gani mm-hmm. labda anaweza kalipa kalika kalika liweka katika hali ya usalama zaidi tunapozungumzia mm-hmm. usalama mm-hmm. kwa siku hiyo unadhani kuna mtu atakuwa amepata nini na maanisha mm-hmm. kwa sababu mimi na ninapoelewa katika Mnebiko tunatoka sotu mepita valentine nyingi sana. 
waletele nyingi sana zinakuwa na matukio mengi sana mm. baada na sura mm. kesho hiyo au leo hii tunazozungumzia tutasikia kwamba fulani na fulani wanachana mm. watu wameingia kwenye kapu mpya no au mm. no. lakini ninachozungumzia mimi kwenye swala la u kesho nini cha kuzingatia au leo jinsi leo kesho tena leo kesho kicho na 15 au leo hii leo leo ni kwamba mtu azingatie kitu gani kwanza cha kwanza kabisa kabisa ni kujilinda wewe hapa mwenyewe kumuita mpenzi wako katika namna ipi ah katika katika namna hiyo moja kwanza uhakikishe kwamba siku hii ya leo si ndio huko kama mmepanga na mipango yenu kwamba tunataka tena same plan si ndio hakikishe kwamba eneo mnakoenda ku 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 relax kuna usalama wa kutosha hakikisha umeenda salama ndio salama ni sio mkaenda kule mmeenda salama mkagoma na mkajaniana kule kule au tukawakuta kitu cha kuwakuta afu maisha yenu yakaanzia wanafanyaje yameisha pale mahusiano yenu kama umevunjikia pale kitu cha kwanza kwanza ni kulinda amani na furaha yenu ambayo umetoka nayo ya na kingine ni kwamba sauti ya kingine ni kwamba kama hujawahi labda kukutana na mpenzi wako eh wewe mtazamaji ambaye unaniunai nitazama kwa sasa hivi kama hujawahi kukutana na mpenzi wako labda ndo hivyo ndo leo labda yani unataka ukaenjoy naye Valentine Valentine kwa hiyo kitu ambacho natakiwa ufanye basi tu mnatumia hata kinga vile yani kuepusha magonjwa mbalimbali kama hujawahi kwenda kupima naye yeah kinga inamsaidia mtu kwa 60% kumwepusha na baadhi ya magonjwa mfano ina kinga na ukimwi kwa asilimia ngapi 60% Asilimia 40 hizi fizikali unakuwa kwenye haja haja. Aelewa vizuri, tuelewe vizuri usio kukaribisha vibaya. Akakwambia ameasilika ya ukaenda naye ukatoka naye kwa sababu eti anakula kinga. Kinga inakukinga kwa asilimia ngapi? 60. Kwa hiyo utakuwa katikati ya uzima na mauti kwa 60 na 40. lakini inakusaidia wewe kuwa na mpangilio wa ratiba katika uzazi. lakini magonjwa mengine kuna magonjwa ambayo kwa asilimia moja unapotumia kinga unakuwa umejikinga moja kwa moja. Tunapozungumzia kaswende God God of being magonjwa mengi. Mm. Eh lakini tunapogusa swala la ukimwi mm. na tunasema ni gapi? Asisi stini. Mm. Ingekuwa msingi ungesema nusu kwa nusu lakini stini maana yake imezidi. Eh sasa amua wewe uh, utafanya kitu gani? Kama upo tayari kucheza 40 na 60, ucheze hapa katikati ni sawa, unaruhusiwa ukacheza tu. Ila ujiangalia kwa sasa. Lakini tunashauri kwanza kabla hata mjafikia hatua ya kutumia kinga. Mimi nasema kinga ni hatua ya mwisho. Yeah. Lakini kitu cha kwanza Ah, mchukue mwenza wako, nenda kwenye kituo cha afya, pima. Hakikisha kweli uko salama. Ndio uingie kwenye masuala hayo mengine. Lakini kitu kingine kwa mahusiano ambayo tuki hapo tumetazama mahusiano katika namna ya kawaida. Yeah. Lakini tuna mahusiano katika mitazamo ya kidini. Tunaamini kwamba katika nchi yetu watu wengi tumekuwa tuna dini sio <coughs> kuna watu wa dini ya Kiislamu hapo na wa Kristo wengi sana au mm-hmm. lakini angalia pia hata misingi ya dini yako angalia pia hapo je inakuruhusu wewe kushiriki hicho kitendo kabla ya ndoa am <laughs> ndio una miaka 8 kwenye mahusiano yako <laughs> asasa nane bad yeah, yeah. kuna hiyo miaka yako nane kwa kwenye mahusiano je umeingia kwenye ndoa kama dini yako inakwambia kabla ya kuingia kwenye ndoa usishiriki basi usishiriki eti huu tuna miaka 8 ni kama tumejiwana sana hapana no no nadhani vijana wa sasa hivi tunavunja hapa hata hata ukimwangalia hapa Edward si kwamba mwekushiriki nadhani kama mwekushiriki kama kuna kitu ambacho cha msingi sana tumezungumzia kuhusu mahusiano kwa sikio la Valentine sio watu wamelewa msikilizaji ni nani basi haya mengine wanajua wenyewe wenye mahusiano ni sehemu pia lazima mtazamaji ajue katika kwa sababu unajua wewe ni muamini wa dini naamini ndio unasali ndio dini gani mimi ni mkristo mkristo wewe binafsi katika mahusiano yako hayo nani Umejenga katika misingi ya kidini au katika misingi ya kawaida tu? Ah, uh, katika misingi yote. 
katika msingi wote. Kwa maana hiyo ndio nilikuambia hujawahi kushiriki kwa sababu bado ulinge naye kwenye ndoa. Sio na sina private hat. Anini? Yeah. Sasa hiyo kwa ni private. Na sababu gani? No, kwa sababu ah hapo ni kwamba umeweka kwenye mabano. Ya hiyo ni mabano. Ah hiyo okay. Yeah. Ya na kwa hata kama imewahi kutokea basi alishiriki katika namna salama katika mwili lakini si salama katika roho. Yeah. Yaani unaweza kashiriki na ikawa salama katika mwili lakini si salama katika roho kwa maana kwamba ya mahusiano yako wewe na nani? Na Mungu. Kwa pande ya dini ya Kiislamu wanadoto tu unaweza kutuambia kwamba je dini inaruhusu kabla ya ndoa mambo haya? Haihusiwi. Ashe wetu anatuambia haihusiwi. Haihusiwi. Bora. Lakini ndugu zetu wana uwanja mpana kidogo na za kana wa tatu. Mwisho wa nne. Mwisho wa nne. Wa nne. Wow. Ya vizuri. Sisi tunaishia pamoja. Hivi ni ni wani? Au ndio maana umeomba kumtaja kwa sababu kaona ah mimi naruhusu. Mwisho kumbuka. Na bwana kwa nne. Kwa hiyo ameshindwa kumtaja wa kwanza ni yeye. Kwa sababu atakuwa na wanne. Anapendea. Okay. Hapo Ungeongea. <laughs> ya mimi na nani kama kuna ziada yote tungependa kumwaga nayo mpenzi mtazamaji ambaye mtazamao wakati huu tukimwaga katika Valentine hii ya siku ya leo tunamwaga vipi mm. au labda ningeanza 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 yeah. yeah. mpenzi mtazamaji wa Busokelo Online TV leo ikiwa ni siku ya Valentine Day tarehe 14 mwezi wa pili 2022 Tukio tuna yazimisha siku hii bwana siku ya wapenda nao. Ah uh, jaribu kushow love. Wanaisha upendo kwa sababu ni siku ya upendo. Usipaki nyumbani tu katulia for nothing. Have your phone wakati mwingine ukinitumia hata mimi kwa namba yangu ya simu ile hata 5500. Una show love actually. Sio, yeah. una show love. Wewe ndio msimbazi ya sasa ndio rangi ya upendo. <laughs> una show love. So wanaisha upendo kwa yule mtu ambaye unahisi uh, wewe unampenda. Ya, yeah, onesha upendo, wajali watu wengine, wasamini watu wengine. Unapotembelea watoto yatima pia ni sehemu ya upendo. Yeah. Unapotembelea vituo vya afya ni sehemu ya upendo. Unapotembelea magereza ni sehemu ya upendo pia. Unapomtembelea mwenza wako ni sehemu ya upendo pia lakini tukukumbushe kuwa ni asilimia sitini katika zile moja Kwa katika 40 unaweza kuwa kwenye riski kubwa. So kumbuka kupima afya katika Valentine hii ili kujihakikishia usalama wako wewe na yule umpendaye. Labda mwingine ambaye ana neno la kumwaga mpenzi mtazamaji wa Sky TV. Kwa ma, kwa vijana wenzangu kama na mimi hapa hapa. Mm-hmm. Na eh ya, napenda kuwashauri kwamba jamani kuna mahusiano yani uaminifu masikilizano ni kitu muhimu sana. Ya ni yeah. ili kuepusha maumivu kwenye mahusiano. Shika hiyo kwa Valentine. Kwa nafikiria kwamba kwa wale ambao kwa siku ya leo kwamba wameachwa uh, walishatendwa. Mm-hmm. Uh, usijisikie kwamba wewe unampunguza. Sawa, kwa unapokuwa mtu anapokuacha, huenda kuna mtu kuna Mungu kuna kitu Mungu amekuepushia kwa usilau. Kucha msingi kuondokana na hizo stress jaribu ujichanganye sikaa mpweke kwa sababu ukifanya ukikaa mpweke au ukikaa peke yako unaweza kuchukua watu ambao ambao wanaweza kuathiri na kukaribu kabisa misingi yako. Jaribu kujichanganya kama yakupenda jipende mwenyewe. Basi yupo atakaye kuja ambao ni bora zaidi kuliko yule ambaye amekuacha. Usinazishe. Um kwa pande yangu mimi yani siku ya wapenda nao sio sisemi kwamba ni labda ni mahusiano tu peke yake ya mapenzi na familia pia kama familia yako hivyo yani naweza ukatuka nao ukaenda kujoin nao that's nice yes. Mimi naakaribisha Valentine bwana watu wote ambao iko single. Mimi Valentine bwana na na enjoy. Nikitaka ku enjoy hata na enjoy kampani. Okay, right. So na pasi hii big. Hatuna hatuna zawadi kwa watu zamani. Ah, okay, tu imbe ka nyimbo fran amazing. Romantic. Wimbo gani ambao unafahamika zaidi tu kimwaga mpaka kwa zamani yetu? Au tutalikwa za namba za simu na huko. Hai ndo ni ni mbaji. Ya ni mbaji lakini tume tuanze na kitu gani tuimbe kitu gani hapa tumwage na nini? Mtazamaji. Ah. Mimi bwana fikiri kwamba sio lazima kwamba tu tuimbe lakini tunaweza si wenyewe tuanisha upendo. Eh ila tu yani watazamaji tunawapenda. Yes good. Eh tuko kwa ajili yenu yani. Wow, 
Afu me sawa miyekundu miyekundu waka umwa shabiki wa yanga Aaaa Yamani see you next time sifuri sita mbili mbili moje moje sasa na chisa sema nini Nani utakuza kunipata kupitia nambari hiyo ya simu Lakini kama kuna yote hapa Angependa kutani ya mawasiliano yake Nibendo Awa mungu wa mawasiliano yangu mimi Ni sifuri saba kumina saba Tisina tatu Femanini Stina mbili Alright Yeah Sifuri saba, sita nane, sifuri moja, shirina nene, sita sita. Alright. Sifuri sita, mia tisa thalathini, mia sita tisi na tano, sabina sita superstar. Alright. Mr. Doto there, sifuri saba, alba ina tano, ishina tatu, semana sita, kumina nene. Ciao! Kwa hivyo! Bye! Salama, salama kwa Yesu Nimepewa uhuru PVP and Baraka Painters Tunatua huduma za kupaka rangi, majumbani, maofisini, mahoterini Lakini pia tunadizaini gypsum board kwa urembo, wasegureni, vyumbani, dining, pamoja na kwenye varanda Tukukumbushe tukua, tunachangaja rangi kwenje ya kisasa kabisa Lakini pia huduma zetu tunapatikana ndani ya mkoa mbea Mkoa Dar es Salaam Tutafute sasa kuna mbaizo simu na zoeza kuziona kwenye screen yako Nimepewa uhuru Kuwa mapia, kwe mane, madai mazina